ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മലബാർ ന്യൂസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലായിടത്തും കുരുപ്പ് വ്യാപകമായി കൊണ്ടുവരും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കുരുപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കോഴികൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണെങ്കിലും വളരെയധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അപ്പം എങ്ങനെ നമുക്ക് കുരുപ്പ് രോഗത്തിൽ നിന്ന് കുരുപ്പ് രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാം നമ്മുടെ കോഴികൾക്ക് കുരുപ്പ് അഥവാ ഫോൾഫോക്സ് എങ്ങനെ വരാതിരിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാൻ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻ്റെ കോഴികൾക്ക് കുരുപ്പ് രോഗം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിനെ ചികിത്സിക്കുന്ന രീതികളും പെട്ടെന്ന് മാറാൻ എനിക്കൊരാൾ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു നാട്ടുവൈദ്യ രീതിയും ഞാൻ മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എനിക്ക് ഫോം വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കോഴിക്ക് കുരുപ്പുണ്ട് അത് മാറാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ മരുന്ന് എന്തൊക്കെയെന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഫോം വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു തണുപ്പ് കാലത്ത് നിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു ചൂട് കാലത്തേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കാരണം നാല് മാസം നാല് മാസം കൂടുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല രോഗങ്ങൾ ഒരു രോഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രോഗങ്ങളിലേക്ക് കോഴികൾക്ക് രോഗങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പല കോഴി കർഷകർക്കും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ചൂട് കാലം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ചൂട് കാലത്തിൽ അതിപ്രധാനമായി വരുന്ന ഒരു രോഗം കുരുപ്പി എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് കുരുപ്പ് രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാം നമ്മുടെ കോഴികൾക്ക് എങ്ങനെ രോഗം വരാതെ സംരക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതും നിലവിൽ വന്നവർക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുത്താലാണ് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ തീവ്രമായവർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്ന് എന്ത് തുടക്കത്തിൽ എന്ത് മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കുരുപ്പിന് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗം ഫോൾഫോക്സ് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആറാഴ്ച പ്രായമായ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ചിറകിനടിയിൽ എടുക്കുന്ന വാക്സിനേഷൻ ആണ് ഫോൾഫോക്സ് വാക്സിനേഷൻ ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുരുപ്പ് വരാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളും കുരുപ്പ് വന്നവർക്കുള്ള മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചുമാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നല്ല വൃത്തിയുള്ള കോഴിക്കോടും പരിസരവും അയക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വൃത്തിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്നാൽ തന്നെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ കുരുപ്പ് മാത്രമല്ല എല്ലാവിധ തരത്തിലുള്ള കോഴികൾക്കുണ്ടാവുന്ന രോഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കോഴികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന ഭക്ഷണ പാത്രങ്ങൾ വെള്ളപ്പാത്രങ്ങൾ വളരെയധികം വൃത്തിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക ദിവസവും വൈകുന്നേരം ആ പാത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നന്നായി കഴുകി ഉണക്കി വെക്കുക ഈ ഉണക്കി വെച്ച പാത്രത്തിലെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളപ്പാത്രത്തിൽ ഒക്കെ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ഇപ്പോൾ ഈ തീറ്റ തിന്നുകൊണ്ട് ആ തീ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഈ തീറ്റയുടെ ചെറിയ ചെറിയ പൊട്ടും പൊടിയും ചെറിയ അംശങ്ങൾ ഈ വെള്ളപ്പാത്രത്തിൽ വീയാൻ സാധ്യ സാധ്യതയുണ്ട് അതവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പൂക്കാനും ചെറിയ ചെറിയ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ വളർന്നു വരാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൃത്തിയുള്ള വെള്ളപ്പാത്രവും വൃത്തിയുള്ള ഭക്ഷണ പാത്രവും ആക്കി വെക്കുക കാരണം നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ കോഴികളൊക്കെ ഉള്ള വീടുകളിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് തലേ ദിവസത്തെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവും ആ ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഭക്ഷണം ഇടും അതിന് മുകളിൽ വന്ന് കൊണ്ടുപോയി കൊട്ടിക്കൊടുക്കും അതിങ്ങനെ കോഴി തിന്ന് ആ കോഴികൾക്ക് പല അസുഖം വരും കാരണം തലേ ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ജീവികൾ എലി പൂച്ച നായ ഒക്കെ വന്ന് തിന്നിട്ടുണ്ടാവും അവർ കൂടാതെ തന്നെ അതിൽ പൂപ്പൽ വളർന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ പൂപ്പൽ ഇതിൽ വീണ്ടും വളർന്ന് വളരെ മാരകമായ പല രോഗങ്ങൾക്കും കോഴികൾക്ക് മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന രോഗങ്ങൾക്കും ഒരു കാരണമാവും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കുക എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം തീറ്റ പാത്രവും വെള്ളപ്പാത്രവും വൃത്തിയായി കഴുകിയിട്ട് ഉണക്കി വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അതിൽ വെള്ളം കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കുക നല്ല വെള്ളം കൊടുക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുക സാറിന് ഈ വെള്ളപ്പാത്രത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്
ഈ ബോറിക് ആസിഡിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചാലിച്ചിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ നേരം കുരുപ്പ് വന്ന ഭാഗത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുരുപ്പ് തുടക്കത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ രോഗം മാറുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ രീതി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് കർഷകരും ഒരുപാട് അനുഭവസ്ഥരുമൊക്കെ പറയുന്ന പെട്ടെന്ന് എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു മരുന്നുണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി തൂജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓയിൻമെൻറ്റും ആ തൂജയുടെ അതേ സാധനം തന്നെ ഒരു ലിക്വിഡ് കുടിക്കാനും കൊടുക്കുന്ന ഈ ലിക്വിഡ് മൂന്ന് തുള്ളി വീതം രണ്ട് നേരവും ഈ ഓയിൻമെൻറ്റ് മൂന്ന് നേരവും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഴി പെട്ട കുരുപ്പ് വന്ന കോഴി പെട്ടെന്ന് എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ് പല അനുഭവസ്ഥരും എനിക്കും എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇനി ഇതൊന്നല്ല ഞാൻ മുമ്പിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് വളരെയധികം മൂർച്ഛിച്ച് കാസിഡൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പോലും മാറാതെ കണ്ണൊക്കെ അടഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ വലിയ കുരുപ്പ് വലിയ മുറിയായി വരുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് എഫക്റ്റ് കിട്ടാനുള്ള ഒന്നാണ് മണ്ണെണ്ണയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കല്ലുപ്പ് ചേർത്ത് മണ്ണെണ്ണയിൽ കല്ലുപ്പ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തേച്ചു കൊടുക്കുക ഈ തേച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് മണ്ണെണ്ണയാണ് അതിൻ്റെ കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ വായിലോ ആകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് വളരെയധികം മുറിച്ച രോഗങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് കാരണം തൂചയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോറിക് ആസിഡും ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്നും മാറാം തൂച ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം പെട്ടെന്ന് മാറൂട്ടെ ഏത് മൂർച്ഛിച്ച അസുഖം പെട്ടെന്ന് മാറുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ അവസ്ഥ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടതാണ് തൂച ഉപയോഗിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ അസുഖം മാറി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തൂച ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മാറാൻ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ മണ്ണെണ്ണ തേച്ചിട്ട് പോലും മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കോഴിയുടെ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ മരുന്ന് ഈ മുറിവ് ഈ കുരുപ്പ് ആ കുരുപ്പ് ഒരു നല്ല അണു വിമുക്തമാക്കിയ ഒരു ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെത്തിയിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് ചോരൊന്നും അങ്ങനെ വല്ലാതെ വരാത്ത രീതിയിൽ ആ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ മണ്ണെണ്ണയും ഉപ്പും ചേർത്ത് കലർത്തി തേച്ച് വെക്കുക ചെറിയൊരു ബ്രഷിലൊക്കെ ആക്കി തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണിലും മൂക്കിലും ഒന്നും ആകാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മാറ്റം കിട്ടും ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ കോഴിയുടെ രോഗം മാറുന്നതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴിക്കാണ് അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അസുഖം വന്ന കോഴിയെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റി പാർപ്പിക്കുക വേറൊരു കൂട്ടിലാക്കുക മറ്റു കോഴികളോട് സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക അത് നമുക്ക് മറ്റു കോഴികളിലേക്ക് അസുഖം വ്യാപിക്കാതിരിക്കാൻ വളരെയധികം ഉപകാരമാണ് പെട്ടെന്ന് രോഗം വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ചികിത്സിക്കുക അത് മാറും എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്ന് തൂചയാണ് നിങ്ങളെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ ഇത് ലഭ്യമാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് ലഭ്യമാണ് എഫക്റ്റീവാണ് സാധനം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒരു ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ രോഗമുള്ള ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന അത്തരത്തിൽ പ്രയാ കുരുപ്പ് വന്നിട്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും ഒരു അടുത്ത വീഡിയോയുമ